Lecture 5. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at defining objectives. We look at uh, the different purposes of a document, which are basically the implicit purpose and the explicit purpose. And we'll talk about what these two different types of purposes are and how we tailor a document according to the purpose of, the, of writing the document. We'll also look at why we need documents and uh, how then, depending on the need for a particular document, how we write uh, that document. Defining the objective of your communication is extremely important as it has a strong link with the audience analysis covered in the last lecture. If you remember, we covered uh, in the last lecture, we talked about analyzing your audience and how we would write the uh, document according to the type of audience that we were catering to. In the same way, it's important that you know the objective of what your document is and that is closely linked to who the audience is. Obviously, the objective will have to be linked to the audience of the document. What now is the purpose for writing documents? Documents should be created for explicit purposes or goals that both the writer and the reader would re readily agree on. Explicit purposes mean purposes that are clearly stated. They should be clear, they should be obvious to the reader and therefore it's important that they are there. Although there are many explicit purposes for creating a uh, scientific or technical document, there are four general categories of explicit purposes. One, to provide information. Two, to give instruction. Three, to persuade the reader. And four, to enact or prohibit something. What should you keep in mind when you're writing a document? You should make the explicit pr purpose clear at the beginning of your document in an abstract, an executive summary, or an introduction, or maybe all of these. Sometimes a formal statement of objective is called for. So you need to sometimes give the statement of objective or statement of purpose separately in your document. You may also need to identify the person, the agency, or the contract requiring or authorizing the document or research. In addition to explicit goals, however, writers almost always write with unstated but still extremely important implicit goals in mind. Implicit goals are those which are not stated, as it says here, unstated goals. So, and most documents have implicit goals. The explicit goals we talked of earlier, which are clear, obvious, and implicit are those which are hidden, which are not ob always clear to the reader, but the writer always has these implicit goals in mind. Amongst the most common of these implicit goals are to establish a relationship, to create trust and credibility, and to document actions. Now, let's look in more detail as to what explicit purpose means. Uh, as discussed earlier, most scientific documents have as their principal purpose one or more of the following actions, to provide information, to give instructions, to persuade the reader, to enact or prohibit something. Whatever the general purpose of an overall document, certain sections of a document always have a specific purpose. A document may have a general purpose and specific purposes for the different sections of the document. Now, in documents which provide information, generally in re for reports which are providing information, they could be uh, either providing information in the form of literature reviews or by giving specifications. The different sections in these type of documents would be a background section, a theory section, uh, one which gives talks about materials, results and tables. The statement of objective of these type of uh, information providing documents could be something like, this document will discuss the reasons behind constructing a new trade center in Islamabad. Now, this is obviously stating the objective very clearly right at the beginning of the uh, report or document and it sh it's showing that the document will have some kind of information that will be given to the readers. Now, what about documents that give instructions? They would be, uh, they could have two sections, one of procedure or one of the work plan. An example would be uh, of the uh, objective statement could be this document outlines a procedure for constructing a new trade center in Islamabad. Now, if you see in this example, it's very clear that the procedure is going to be talked about and not the, the writer is not just giving general information, but is talking about specific procedures. So, it's obviously instructions that are going to be in, included in the document. What about the documents that are meant to persuade the reader? 
These documents could be proposals, recommendation reports, job application letters or resumes. Uh, the different sections in these documents would include discussion, conclusion and recommendation. Now, a point to be noted in this is that re uh, resumes would not have discussions, conclusions and recommendations. They would have a different format where your achievements are listed in a point form, but the purpose is also to persuade the reader. But in all the other, uh, other types, the proposals, recommendation reports and job application letters, there would be these three sections of discussion, conclusion and recommendation in some form or the other. An example of uh, persuasive documents is uh, the, an example of the um, defining objective of persuasive documents is this document proposes a feasibility study for constructing a new trade center in Islamabad. Now it is very clear from this example that the defining objective of this document is a feasibility study. Obviously a feasibility is meant to persuade investors to uh, go ahead with a certain project. Jab aap kisi ko persuade karna cha rahe hain, tabhi aap koi feasibility banate hain, beshak wo persuasion aap ke apne liye ho, koi feasibility study bane aur aap uske upar khud act kare ya uske upar koi aur act kare. What about documents that are meant to enact something or conversely which are meant to prohibit something? These documents could be acceptance letters, regulations, patents or authorization memoranda. Now, uh, documents which are meant to enact something are generally shorter. They are generally giving some kind of instruction to do something or not to do something, okay? either to enact or to prohibit and uh, they will then not have many different sections. They will be more concise, more to the point. Let us have a look at an example. A notice uh, could read something like construction site for trade center ahead, no unauthorized persons allowed. Now, this is a very direct, very clear notice which is prohibiting something. So, these were the different uh, explicit purposes of writing a document. Now, let us have a look at what we mean when we talk about implicit purposes for writing a document. Let us have a look at what we mean when we talk about implicit purposes. You need to keep your implicit goals in mind when you are writing a document. In addition to explicit goals, writers almost always write with other unstated but still extremely important implicit goals. Most all the time these implicit goals are not stated. That is what it means when we say implicit and they are always there with explicit goals. Common goals are to establish a relationship, to create trust and establish credibility and to document actions. Communication not only conveys information but also establishes a relationship between speaker and listener or writer and reader. Now, obviously, you are not only just giving information. Jab bhi hum koi communication karte hain, to kisi na kisi tarah ka ek taluk hamara apne uh, sunne wale se ya hamari baat padhne wale se banta hai. Beshak wo taluk direct ho ya indirect ho. Aur isi taluk ko hum relationship kehte hain. Ab wo zahir hai jitna zyada hamari correspondence ek dusre ke saath hai, jitni zyada, communica zyada communication hogi, utni hi relationship uh, receiver or sender ke darmiyan relationship strong hogi aur jitni kam communication hogi utni sender or receiver ke darmiyan relationship weak hogi lekin jis tarah bhi ho koi na koi relationship hai a well written letter of inquiry for example may begin a professional connection that may last for years bahut baar aise hota hai ki ek letter se bahut ek lambi relationship uh, establish ho jati hai business communication ke hawale se beshak wo let wo jo communication ho wo ek छोटा सा इंक्वायरी लेटर ही हो लेकिन उसकी वजह उस, उसके नतीजे में जो आपको रिसीवर है वो जवाब देगा आप उनको दोबारा जवाब देंगे और एक रिलेशनशिप लंबी एस्टेब्लिश हो सकती है रीडर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑफन इनिशिएट लॉन्ग एंड फ्रूटफुल कॉरेस्पॉन्डेंसेज विद द ऑथर्स दे मेनी टाइम्स वेन पीपल माइट रीड रिसर्च पेपर एंड दे मे हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट एंड देन दे इनिशिएट correspondence with the writers and that correspondence becomes very fruitful and it becomes a longer term lasting research oriented relationship. So, it is important that uh, these relationships are established if communication is to be effective. Uh, even seemingly impersonal documentation and instructions can if written carefully to addressing a user's need establish a positive relationship between the user and the producer of the product. 
Now, it is not important that all documentation is addressed directly to an audience. There is impersonal documentation, there is documentation that, that is aimed at a large variety of people, but that is also establishing some kind of relationship between the sender and the receiver. Even if that relationship is not long term, there is a, there is a link between them and that link is through that correspondence or through that communication. Now, why is it important to create trust and establish credibility? We talked about the importance of establishing a relationship and now we are going to talk about establishing trust and credibility which is equally important when we are uh, writing. An underlying goal of all technical and scientific writing is to get the reader to trust the writer's credibility. If the writer's credibility is not established and the reader does not trust the writer, then the writer finds it even more difficult to write and the writer will then need to give longer explanations in order to uh, impress upon his point upon the reader. Jab tak ek trust nahi hoga uh, reader ka, writer ke upar, tab tak writer ka kaam bahut mushkil ho jayega. To is liye bahut zaruri hai ki wo trust ka factor jo hai, wo ho aur jo writer jo likh raha hai, uski baat pe padhne wala bhi yakin kare. Scientific and technical writing is based on precision. Accordingly, any technical or scientific documents should justify the reader's confidence in the accuracy of its content, style and organization. Jab tak ek document mein precise information nahi hogi, sahi information nahi hogi, jo padhne wala hai, usko bhi uske upar yakin nahi aayega. Is liye bahut zaruri hai ki jo bhi ek document ke andar information di jaye, wo durust ho, taaki padhne wale ko bhi koi uh, aapki uh, credibility ke upar aur aapke sachche hone ke upar koi shak na ho. Also, uh, you should carefully qualify statements that need to be qualified. This basically means that any statements that need further elaboration or that need, that need further discussion should be discussed, but this discussion or this qualification should not be unnecessary and it should not be over long. It should be concise to the point, but it should make the point clear. So, if you think that someone has put this in your document, थोड़े सी मजीद जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए तो फिर वहां आप उसको मजीद थोड़ा सा क्वालिफाई करें बेशक वो सिर्फ उस जुमले में ही थोड़ी सी एडिशनल डिटेल आप दें आल्सो यू शुड नॉट मेक क्लेम्स दैट आर मेली सपोजिशंस इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग एंड यू आर ओनली सपोजिंग दैट समथिंग इज ट्रू देन यू शुड मेक इट क्लियर दैट इट इज अ सपोजिशन यू शुड नॉट राइट इट एज अ क्लेम इसका मतलब बेसिकली ये है कि जिस बात के बारे में आपको खुद पक्का यकीन नहीं है लेकिन आपको शुभा है कि ये बात इस तरह हो सकती है उसको फिर आप इतने यकीनी तौर से मत लिखें क्योंकि उससे होगा ये कि जो आपका आ, आपके ऊपर आपके पढ़ने वाले का यकीन है वो हट जाएगा जब ये बात खुलेगी कि ये बात सच्ची नहीं है Also, if your reader begins to doubt your ability or intent to analyze and shape data with a minimum of distortion, the document will no longer be effective. अगर आपके पढ़ने वाले को ये लगे कि जो आप इनफॉरमेशन दे रहे हैं उसको आपने बहुत चेंज करके दिखाया है असल से तो फिर उनका जो आपके पर ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई आपके पास इनफॉरमेशन है और आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और आपके रीडर को ये अंदाजा हो जाता है कि आप ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बता रहे हैं तो जाहिर है वो आपकी अगली बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा तो इसलिए बेहतर है कि जो फैक्ट्स हैं उन तक रहा जाए और उनको एक्सप्लेन किया जाए सच्चे और अच्छे तरीके से बजाय इसके कि उनको और ज्यादा बढ़ा के बताया जाए नाउ व्हाट अबाउट टू डॉक्यूमेंट एक्शंस व्हेन यू वांट टू डॉक्यूमेंट एक्शंस एंड यू वांट टू राइट अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और दैट इज गोइंग टू हैपन देन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट दीस एक्शंस नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड द रीडर्स आर गोइंग टू बी रीडिंग देम सो दैट दे कैन रीड अबाउट how the action has taken place. Scientists, engineers and managers often use writing to create permanent records of their thoughts and actions. This way they are documenting what they are doing. Uh, a lot of this time scientists, engineers etc. when they are conducting an experiment or when they are uh, producing something then they are writing what they have done. They write their thoughts so that it becomes a document which can be acted upon in the future. One of the primary differences between most forms of written and spoken communication is that writing can be fairly permanent, whereas speech vanishes as soon as it is produced. Now, 
when we are writing something, whatever it is, whether it is a short memo or it is a document or it is a report, it becomes permanent if that paper is saved. But uh, speech on the other hand vanishes the minute it is out of the speaker's, the words are out of the speaker's mouth or they, at least they vanish once they are out of the receiver's memory. So, uh, speech then is not as permanent as written communication is. Therefore, a lot of the times actions are documented in written communications. A lot of the times uh, if um, a superior wants to uh, make sure that a certain action is taken within his organization, he will give that memo in writing. Whereas, uh, if he is giving a casual instruction, he will give it in, uh, in orally or in speech. So, actions that are given in writing become much more permanent and they have, there is more weight attached to them. Unki ahmiyat bar jati hai jab koi bhi cheez written form mein likh li jai. And consequently, technical communication is often more effective when it is written down. Technical communication ke liye khas zaruri hai ke likhi jai kyunke concepts zara mushkil hote hai. Itni uh, casual baat mein wo cheez zaruri nahi hai ke samaj aai aur zaruri nahi hai ke uske upar action jo liya jai wo bhi utna sahi ho. To is liye better hai ke agar har cheez likh li jai to phir uske upar jo technical action bhi liya jai ga wo bhi durust action liya jai ga bajai iske ke agar wo cheez zabani kahi gai ho to usme phir galti ka uh, andesha hota hai. So, and therefore, it is important to make uh, important observations, suggestions or objections in writing. Things which are not important, you can always give verbally, but important things should be made uh, or should be documented in writing. Similarly, communicate important tasks and deadlines in documents such as project plans. Now, if there are deadlines that have to be met or if they are important tasks in, in, in projects, then it is important that they are recorded in writing. So, that there is proof that these uh, deadlines or these uh, instructions were given. Also, uh, keeping precise records of experiments and procedures in notebooks is crucial to a project's overall accuracy and to establishing intellectual property rights. If we do not have a record of experiments and procedures. Uh, a, there is a danger that they will not be remembered. B, there is a danger that they will get distorted. So, if we have done experiment or procedure and we have written it, that we have done it, we have done it, that we have done it, so we have done it, that 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 we और आपका जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी आपने काम करना है वो सारा गलत हो जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है कि इस इस किस्म की चीज को आप लिखें उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएं आजकल के जमाने में बेशक उसको कंप्यूटर पे सेव करें उसकी फाइल कंप्यूटर में बनाएं लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप उसके एक बैकअप कॉपी रखें ताकि अगर आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फिर भी सेव रहे और तीसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपने एस्टैब्लिश करनी है Property rights का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ invent की है या आपने कोई idea या कोई concept जो के आपके लिए अनोखा है और आप चाहते हैं कि उसको कोई और ना चुराए और कोई और ये ना कहे कि ये तो हमारा idea था तो इसलिए बेतर है कि आप उसका पूरा जो process है वो आपके पास लिखा वा हो कि आपने ये चीज़ इस तरह create की या ये इस तरह बनाया ये experiment आपने इस तरह किया था ताकि जब उसके ऊपर कोई और दावा करे तो आपके पास एक proof हो कि ये तो आपने भी किया वा है और फिर ये आप आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई और आपकी उसके ऊपर राइट्स पहले हैं ना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इफ इफ अप्रोप्रिएट यू शुड स्टेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव एट द बिगिनिंग दिस इज इंपॉर्टेंट सो दैट द रीडर नोज व्हाट इट इज दैट द डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू इंक्लूड द रीडर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग आर ऑफन बिजी पीपल and such a statement will alert them that it is important to read further. If you have an uh, a statement of objective up front in the beginning, then your busy readers will actually be attracted to the document and they will want to read the document. On the other hand, if they feel that from the statement of objective, if it is clear to them that this uh, is not of their interest or that this document is uh, not what really they want to read or that will benefit them, then they also have the option of not reading ahead. So, in this way, you are enabling your audience 
to save their time. अगर आपको एक ये उसी तरह की बात है जिस तरह आपको एक किताब के फ्रंट कवर से पता चल जाता है कि आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं या बहुत अंदाज़ा कम अज़ कम हो जाता है उसके टाइटल से उसकी उसके ऊपर जो तस्वीर बनी होती है उसके ऑथर के नाम से उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि ये आप आगे पढ़ना भी चाह रहे हैं या नहीं तो अगर आपके इसी तरह अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखा हुआ है तो उससे भी आपके पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आगे इसको मज़ीद पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ें तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इतना पावरफुल और इतना परसुएसिव होना चाहिए कि आपके पढ़ने वाले को आगे पढ़ने का दिल चाहे द एग्जांपल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम अ मेमोरेंडम बाय एन इंजीनियर एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वार्निंग इज सुपीरियर्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट लेटर कॉज द एक्सप्लोजन इन वन ऑफ द प्लांट सेक्शन प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इस अगले एग्जाम्पल में एक मेमो uh, है जो एक हाइड्रो पावर प्लांट के इंजीनियर ने अपने सुपीरियर्स को लिखा है उनको ये वार्न करने के लिए कि हमारे प्लांट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई एक एक्सप्लोजन हो सकता है देखते हैं ये क्या है दिस लेटर इज रिटन टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट इज फुली अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द करंट इरोजन प्रॉब्लम इन द सेक्शन थ्री फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट स्टैंड पॉइंट नाउ इफ यू सी इन दिस एग्जाम्पल इट्स वेरी क्लियर दैट अख्तर सरफराज इज वार्निंग हिज मैनेजमेंट Uh, that there is uh, a serious erosion problem in section 3 and this is from an engineering standpoint now the management might not be engineers so it's important that akhtar sarfaraz has pointed this out and it's important that he has clarified in the statement of objective that this is what this uh, uh, memo is going to talk about so because the management has now read this uh, statement or statement of purpose initially it will now ensure that they read on zahir hai koi bhi agar manager hai usko ek apna unka engineer agar bata raha hai ki ji hamare power plant mein ye problem hai ek dhamaka ho sakta hai to wo zahir hai aage padhenge isliye is zaruri hai ki jo aapke statement of purpose ho wo itni thos ho aur usme jo bhi aapka main point hai aap jo batana cha rahe hain wo fatafat jo padhne wala hai usko nazar aa jaye taki wo aage padhne pe majboor ho jaye Now, how do you actually go about defining your objectives? हमने statement of objective की बात तो की लेकिन हमें किस तरह पता है कि हमारा objective है क्या और हम उसको define किस तरह करेंगे Let's consider the example of Ali, who is a fresh graduate from FAST and he has been appointed the junior software engineer in a company called Adam Soft. Today, Ali's boss dropped by. He came to him and asked him and told him. the two vice presidents of adam soft have asked ali for a report on his progress now ali has been told that he needs to write a report on his progress now ali must decide what he has to write in the report jab zahir hai report ali ne likhni hai to phir ye decision bhi ali ka hi hoga ki is report mein kya likha jaye ali ko to ali ke bosses ne ali ke boss ne ye bataya hai sirf ki vice presidents ek report cha rahe hain ali ki performance ke upar अब ये रिपोर्ट क्योंकि अली ने लिखनी है तो जाहिर है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अली ने डिफाइन करने हैं ऑडियंस का अली को पता है कि ऑडियंस जो है वो मेरे मैनेजर है मेरे बॉसेस हैं और मेरे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं नाउ इफ ही राइट्स हिज ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली एंड प्रिसाइसली दीज ऑब्जेक्टिव विल देन गाइड हिम थ्रू हिज वर्क एट राइटिंग सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट अली शुड नो वॉट हिज ऑब्जेक्टिव आर एंड वंस ही नोज हिज ऑब्जेक्टिव ही शुड राइट दम डाउन जब भी हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं जो हमारे दिमाग में कोई आइडिया होता है या कोई थॉट होता है जब हम उसको अपने सामने कागज़ पे लिखते हैं तो वो हमारे लिए चीज़ बहुत और ज़्यादा वाजे हो जाती है सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट देन वी राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर कम्युनिकेशन वी कैन ऑलवेज जो हमने इनिशियली ऑब्जेक्टिव लिखे हैं हम उसमें रद्दोबदल थोड़ी बहुत तो कर जाहिर है करते हैं कर सकते हैं लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में भी वेग रहेंगे नाउ so what ali will do is that he will write down his objectives and based on his objectives what he wants to show his vice presidents ki maine ye 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 progress ki hai wo phir us hisab se un objectives ko elaborate kar lega aur wo jo apni report likhega usme mazid detail un objectives ke hisab se wo dal sakega when people read then they respond in two ways simultaneously jab koi bhi cheez koi padhta hai दो आ, तरीकों में वो रिएक्ट करते हैं और वो दोनों रिएक्शंस साथ 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 होते हैं ये ऐसे ज़्यादातर ऐसे नहीं होता कि एक रिएक्शन पहले और एक बाद में हो साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते हैं यानी कि साथ साथ दे थिंक एंड दे फील सोचते भी हैं और वो महसूस भी करते हैं 
Now, you as a writer need to focus your attention on accurately understanding the communication that is to be delivered and you need to focus your attention on presenting it in such a way that it is viewed favorably. Jab bhi aap koi communication bhej rahe hain, aapne is tarah bhejni hai ya is tarah likhni hai ke jo usko padhega, wo uska jo reaction hai, wo favorable ho, positive ho, kyunke जैसे मैंने कहा वो सोच भी रहा है और वो कुछ महसूस भी कर रहा है तो दोनों जो आ, उसके ये एक्शंस हैं सोचने के और महसूस करने के दोनों पॉजिटिव हों ना वाई इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनल गोल इम्पॉर्टेंट वेन यू राइटिंग अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट यू नीड टू थिंक वाई इट्स इम्पॉर्टेंट वीव टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनल गोल वीव टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी written down the objective cannot be identified till you know what the final goal is so when you are defining your objectives start by identifying the final result you want from your communication aakhir aap ne is communication se ya jo bhi aap ye likh rahe hain isse aap chahte kya hain ki kis kism ka action liya jaye ya aapka final goal aapka final objective kya hai aur us final objective ki hi base ke upar aapke jo short term objectives hain wo based honge and doing this uh, identifying the final result will help you remember that when you write you are performing an action for your desired result or outcome for example your final goal could be that you want your boss to approve the project you are describing in your proposal so ye aapka ek final goal hai ab jo aapka objective hai us proposal ka wo is final goal ke hisab se hi hoga ki ab is aapka objective ye hai ki aapka jo boss hai wo aapke आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो आप जाहिर जब आपके आपको अपना फाइनल गोल अगर पता ही नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कराना है तो आपको उस डॉक्यूमेंट के लिखने का ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता होगा इट कुड बी दैट यू वांट टू न्यू पीपल टू असिस्ट यू इन द न्यू प्रोजेक्ट यू हैव बीन असाइन बाई योर एम्प्लॉयर नाउ दिस इज योर फाइनल गोल यू वॉन्ट कि आपने ये जो खाता आप अपने एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं या ये जो आप प्रपोजल लिख रहे हैं इसके नतीजे में आपको दो असिस्टेंट्स मिल जाए तो आप जाहिर है जब आपको ये पता है कि आपको नतीजा क्या चाहिए फिर आप अपना डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करेंगे और आप फिर जिस तरह उस डॉक्यूमेंट को लिखेंगे वो इस नतीजे पे मुनसर होगा और इट कुड बी दैट यू वांट अ न्यू प्रिंटर एज शेयरिंग द ओल्ड वन विद द होल डिपार्टमेंट रिड्यूस योर एफिशंसी अगर आप अपना प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का पूरे ऑफिस के साथ शेयर कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके मैनेजर आपको एक नया प्रिंटर लेके दें तो फिर आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लिखना होगा कि आप उनको परसुएट कर सकें कि आपका जो प्रिंटर uh, है वो आपको अलग चाहिए तो फिर उस वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिखने का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपका जो मैनेजर है या जो भी आपके परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस बात से परसुएड हों कि आपको एक नया प्रिंटर चाहिए नाउ हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड वेन दे रीड समथिंग इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू एज अ राइटर आर अवेयर दैट दे विल बी अ रिएक्शन फ्रॉम योर रीडर एंड दैट यू आर ऑल्सो कॉन्शियस of what type of reaction that will be and how they will respond as we said earlier uh, people respond in two different ways simultaneously they think and they feel and you need to focus your attention on accurately understanding what communication has to be delivered and in presenting it in a favorable way and in a way that it is viewed favorably okay so jaise humne pehle baat ki Uh, जो हमारी ऑडियंस है हमने ये एहसास करना है कि वो महसूस क्या कर रहे हैं और वो सोच क्या रहे हैं और हमने उस तरह अपनी इंफॉर्मेशन uh, को प्रेजेंट करना है ना वाई शुड यू आइडेंटिफाई द टास्क दैट विल एनेबल योर रीडर्स वी टॉक अबाउट एनेबलिंग द रीडर्स अर्लियर विच मीन्स दैट वी शुड मेक इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिबल टू दैम वी शुड मेक आर रीडर्स स्ट्रॉन्ग इन अ वे दैट दे कैन अंडरस्टैंड वट वी हैव रिटन एंड वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट Uh, and how is that important you should identify tasks that will help your readers perform better while they read jab bhi wo padhe jo bhi padhe unki unki as readers unki performance achhi honi chahiye aur ye aapki responsibility hai ye reader ki responsibility nahi hai ki wo uh, read karte waqt apni performance ko acha kare zahir hai kuch responsibility to reader ki hi hai agar usko padhna hi nahi aata for example to zahir hai wo nahi us cheez ko samajh nahi sakte लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका रीडर है उसको बेसिक जो आपने लिखा है इंग्लिश समझ आ रही है लेकिन जो आपका उसके अंदर पैगाम है आपने उसको किस तरह लिखा है वो पैगाम रीडर को मजीद कंफ्यूज कर रहा है या 
आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको क्लैरिफाई कर रहा है तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप किस तरह लिख सकते हैं कि आपके पढ़ने वाले को आसानी हो एंड दैट इज़ वट वी मीन वेन वी से दैट यू शुड आइडेंटिफाई द टास्क दैट विल हेल्प यू रीडर परफॉर्म वाइल द रीड एंड बेसिकली वेन यू आर आइडेंटिफाइंग द टास्क यू आर डिस्क्राइबिंग द एनेबलिंग एलिमेंट ऑफ पर्पज वीव टॉक्ट अबाउट पर्पज वीव टॉक्ट अबाउट द एनेबलिंग एलिमेंट ऑफ पर्पज कि आपके लिखने का जो भी पर्पज है वो ये भी होना चाहिए कि आपके पढ़ने वाला जो है वो इस बात से उसको आसानी हो पढ़ने में तो जब आप अपने दिमाग में अपनी टास्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम इस तरह लिखेंगे और इस तरह लिखेंगे और हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं तो आप अपने पढ़ने वाले के लिए आसानी कर रहे हैं कि वो आपकी बात समझ पाए एट ए जनरल लेवल ऑल टास्क आर द सेम फॉर ऑल रीडर्स नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वट टास्क रीडर्स परफॉर्म वाइल दे आर रीडिंग they perform the tasks of locating understanding and using information in many ways depending on the situation har padhne wala jo hai wo generally ek hi amal karta hai jab wo koi cheez pad raha ho us purpose fark hoga document ka purpose fark hoga unke padhne ka liye ka purpose fark hoga lekin jo amal hai wo generally wohi amal honge aur wo amal ye honge ki wo us document mein information ko dhoond rahe hain usko samajh rahe hain और उस इन्फॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी जो भी उनकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से लेकिन जनरली अमल यही होते हैं अब वो बेशक वो रीडर एक्सपर्ट हो या ना हो या एक टेक्नीशियन है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की या आ, कोई मैनेजर है या ले पर्सन है जिस जो भी ऑडियंस है जिस किस्म का भी रीडर है बेशक उसकी नॉलेज उस सब्जेक्ट के मुताबिक कितनी कम हो या कितनी ज़्यादा हो अमल वो फिर भी उतने वही करेंगे कि वो लुक उसमें उस डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे उसको समझेंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई अमल करेंगे फॉर एग्जांपल अलीज प्रोग्रेस रिपोर्ट वुड बी रेड बाय हिज वाइस प्रेसिडेंट्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक दे विल रीड द रिपोर्ट दे विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट और द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट एंड दे विल रीड टिल द एंड दे विल फाइंड द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर and then they will use that information they could use that information to promote ali they could use that information to transfer ali to a different department uh to fire ali i hope that's not the case though because i think ali is a good student but regardless of uh what information it is the tasks that the vice presidents perform will be those of locating the information understanding the information and using the information okay depending on whatever situation in ali's case it would depend on ali's performance because if you remember he had been asked by his boss to write a report on his performance on his progress so depending on what he has written in his report what he has said his progress is the action will be taken accordingly but the tasks performed by the vice presidents will be the same so basically in this lesson you've learned to define objectives जब हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कहा और हमने ये बात की कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें ताकि हमें हमारे अपने दिमाग के दिमाग में क्लियर हो कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंसाइज uh, हो वो प्रिसाइज हो उसमें कोई गलती का चांस ना हो और हमें पर्पज़ पता होगा कि हम क्यों लिख रहे हैं तभी हम अब उसका ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हम डॉक्यूमेंट पर्पस की बात की तो हमने ये डिसाइड किया कि हर डॉक्यूमेंट के बहुत से पर्पसेज होते हैं कुछ पर्पसेज जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं जो कि स्टेटेड होते हैं क्लियर होते हैं और इस जो लिखने वाले को भी पता होते हैं और पढ़ने वाले को भी पता होते हैं बहुत से पर्पसेज होते हैं जो इम्प्लिसिट होते हैं जो कि इतने डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होते वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर छुपे हुए होते हैं लेकिन आपको लिखने वाले के तौर पे पता होता है कि वो पर्पजेज क्या हैं और उन पर्पजेज में रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश करनी है आपने ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है आपने आ, अपने रीडर के साथ एक रैपो इस्टेब्लिश करना है वो हैं एक्सप्लिसिट पर्पजेज में हमने बात की थी कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है आपने चाहते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन आपके रीडर को मिलें किसी चीज़ से वो परसुएड हों या आप उनको किसी चीज़ किसी चीज़ से रोकना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि आप ये एक्शन कर सकते हैं ये तो थे एक्सप्लिसिट पर्पजेज और इम्प्लिसिट हो गए जैसे मैंने कहा कि आप कोई रिलेशनशिप 
ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी वगैरह इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं हमारे उसमें इम्प्लिसिट पर्पसेज होते हैं हम चाहते हैं कि हम जो भी रिलेशनशिप हमारी इस्टेब्लिश हो रही हो इस कम्युनिकेशन के आ, दौरान उसमें ट्रस्ट भी हो क्रेडिबिलिटी भी हो और जो हमारा सुनने वाला है वो हमारी बात पे यकीन करे तो ये तो हो गई पर्पसेज की बात तो इस लेसन में हमने पर्पसेज की बात की है डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिवस की बात की है और साथ में हमने ये भी बातें की हैं कि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेक्शंस क्या क्या होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो परसुएट करने के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस uh, 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 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक किसी चीज़ को हम इनैक्ट करना चाह रहे हैं या प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं एक्सेट्रा तो ये सारी बातें हमारे डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिवस का ये हमारा पहला लेसन था अब अगले लेक्चर में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में हम डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पार्ट देखेंगे बेसिकली हम इन्हीं बातों को मजीद डिटेल में देखेंगे इन इन दैट लेक्चर वी विल आइडेंटिफाई द टास्क दैट विल हेल्प यू रीडर परफॉर्म वाइल द रीड इन दिस लेक्चर इफ यू रिमेंबर वी स्पोक ऑफ द डिफरेंट टास्क दैट रीडर्स परफॉर्म वाइल द रीड दे लोकेट इन्फॉर्मेशन दे अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एंड देन दे टेक एक्शन अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन So in the le- next lecture, we will look at that in more detail. Uh, we will also look at how you want to change the readers' attitudes. बहुत बार ऐसे होता है कि जो readers हैं हमने जैसे पहले भी बात की थी briefly कि जो readers हैं उनका आपके बारे में एक specific attitude है और हमने आज ये बात की कि वो एट आपने अपना डॉक्यूमेंट उस एटीट्यूड के हिसाब से उस एटीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए लिखना है अगर आर readers आपके तरफ कुछ नेगेटिव उनकी फीलिंग्स हैं तो आप उस हिसाब से लिखेंगे या अगर आपको लगता है कि रीडर्स आपकी अथॉरिटी को इतना नहीं मानते तो फिर आपको उनको ज़्यादा परसुएट करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आप तो रीडर्स के लिए एक बहुत अथॉरिटी हैं आप बहुत क्रेडिबल हैं आपको अपने आ, अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है तो अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हम अपने रीडर्स का एटीट्यूड चेंज किस तरह कर सकते हैं आज तो हमने बात की कि हम उस उनके एटीट्यूड के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह लिखें लेकिन हम उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उनका एटीट्यूड किस तरह चेंज कर सकते हैं हम कैसे लिखें कि अगर रीडर हमारी बात को इतना पहले हमारी बात पे इतना यकीन नहीं कर रहा तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद वो किस तरह चेंज हो और वो किस तरह हमारी बात को पे यकीन करें वी विल ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर लर्न अबाउट आर रीडर्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स we will uh, see that readers have different characteristics and what they are also we will talk about how to learn who the readers are bahut baar aise hota hai ki hame nahi pata hota pehle se ki hamare readers kaun hain aur hame bahut se different factors dekh ke ye decide karna hota hai aur ye andaza karna hota hai ki hamare readers kaun honge hamare is document ko kaun kaun padhega to wo hum agle lecture mein dekhenge ki hame kis tarah pata chal sakta hai ki hamare readers kaun honge Also, in the next lecture, you will learn to fill out a sample worksheet that should be kept in mind when defining objectives. Now, when we define objectives, we talked of the fact that we need to keep in mind what the main goal is of the documentation of the communication, and then we define our objective. अगले लेक्चर में मैं आपको एक वर्कशीट दिखाऊंगी जिसको आप फिल आउट करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियरली पता चल जाएंगे आप उसको हम एक साथ भी देखेंगे और फिर आप उसको अपने पास एज अ वर्कशीट भी फिल आउट कर सकते हैं जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो आप उस वर्कशीट को फिल आउट कर सकते हैं उसमें बहुत क्लियरली आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल आल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस इन बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन नाउ वेन यू टॉक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस वी बेसिकली मीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग इन अ गिवन सिचुएशन so in the next lecture we will look at this aspect of right and wrong in communication and also look at the fact that what could be right in one situation can be wrong in another situation so because a lot of the times there are no no rules for right and wrong a lot of the times there are rules for right and wrong but there are many times when there are no rules as such and the right and wrong will vary about uh, depending on the situation That is what we mean when we talk of appropriateness. It basically appropriateness का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि हम अपनी communication में जो चीज़ लिख रहे हैं आया वो मुनासिब भी है या नहीं है 
So, I hope that has given you enough information about what we have in the next lecture and you can prepare yourself accordingly before the next lecture starts. Till then, Allah Hafiz.